ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇರಳದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಈ ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೌಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೌಸ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಹೌಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ಅದು ಎಂ ಪಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಆದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಎ
ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರು ಎಂಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ಗಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಇದಾವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅದು ಹೌಸ್ಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಗೆ ಆ ಹೌಸ್ ನ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ನ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಕಮಿಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೌಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಡುವ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜನತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಹೌಸ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಿನವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿ
ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೌಸಿನ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇರಳದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಂತರ ಐಆರ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಂಚಶೀಲ್ ತತ್ವವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಹ್ರುವಿಯನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗುಜರಾಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾವು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಈ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಈ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ವೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಸ್ವೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಫಾರಿನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭೂತಾನ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಾಗರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೃತೀಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ತೃತೀಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಜನರಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರ್ಮಾ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಮುಚರ್ಲಾ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟು ಇಬ್ಬರು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳಿಂದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಮರಾಠವಾಡ ಈ ರೀಜನ್ ಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಚೀಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಮಿಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಮತ್ತು ಮ
ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೈನಲ್ ರಿಚ್ ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಫಾರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇದೇ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಗಳು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರಬೇಕು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ರೇಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇವು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಂತ ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರೋವರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರನ ಸದರನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಎ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚಂದ್ರನ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾವೇ ಮೊದಲ ದೇಶ ಆಗೋದು ಆದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವ ಆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಬೇಕು ಕ್ರಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಎಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮಿಷನ್
ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಕೆಟು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಮಾನವನ್ನ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎರಡನೇದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೂರನೇದು ಚೈನಾ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗುದಿದೆ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಈ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನವನನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಮೂರು ಜನ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಈ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಚೀಫ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೋಟ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಸ್ರೋದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪರೇಷನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಗಳು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷಿನ ಹೆಸರೇನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷಿಯನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸೆನ್ನಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಾಗರ್ಹೊಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಐದನೆಯದಾಗಿ ಮುಕುರ್ತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆರನೆಯದಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿ ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಡೆನ್ಸ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗಿರ್ತವೆ ಇದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಮಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇವಾಗಿರ್ತವೆ ನೀಲಾಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗಾಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಂತರ ಥಾರ್ನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತವೆ ನಂತರ ಸವನ್ನ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತವೆ ನಂತರ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತವೆ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಥಾರ್ನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನೀಲಗಿರಿ ತಾರು ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕ ಮಲಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವೆರಿಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ವಾರಿನ ನಂತರ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಕ್ಸೈಚಿನ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಸೈಚಿನ್ ನ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಚೈನಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈನಾದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಏರಿಯಾದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೇಕಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಲೇಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೊ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ಯಾಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಯುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಲೇಕಿನ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಲೇಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಾನು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ ಚೈನಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೇಕ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮ್ ವ್ಯಾಲಿ
ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಈ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು ಈ ಮೂರು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಇನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರೀಜನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ರೀಜನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀಜನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಅದು ಕದಂಬರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಲುಕ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಾಗಿರಬಹುದು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರಾಗಿರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಶ್ರೀಮಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನಗಳೇ ಆಳಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ 
ಅದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟಾಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರೋ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಪೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂ ಪಿಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪುಷ್ಯನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಷ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಟ್ ಗಳಿಂದನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ
ಶೇರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರನೂ ಅಷ್ಟೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವುಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದರ ಶೇರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲು ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿಯರಲ್ಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳಿಂದ ಬಳಲಿ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೋನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲು ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ತಂದಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತರಬಾರದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಕಂಬರ್ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಬೇಕು ಆದರೆ ಡೇಟಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಟೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಗ
ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನಂತರ ಯುಎಸ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಮಿಟ್ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಆಸಿಯಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಆರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಗಳು ಇದ್ವು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಂತ ದೇಶ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಂತ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅನ್ನ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ವಿಷಯದಲ್
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಪಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪಾಪಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೆಜರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಳತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಾರ್ಸಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಾಲೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಾಸಾ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ರೋವರ್ ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೀತೇನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೀತೇನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಲೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಗಾಲೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೀತೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀತೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀತೇನು ಯೂಶಲಿ ಜೀವಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಈ ಮೀತೇನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೀತೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಮೀತೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀತೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀತೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀತೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಮೀತೇನ್ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋವರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಓವರ್ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೇಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹನೋ ಕಾಮೆಂಟೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇಷ್